说太多，想太多，故意让感情冷掉，不知道一句抱歉能换回你的拥抱。好与不好，你明知道痛苦多寂寥，简单的伪装着彼此幸福没来过。曾经错过的，留恋的。不去什么理由去辩解，现在我需要勇气向你呼喊，把我忘掉，像站在开始结束间，一场持久的爱情。肖老师，你不会想潜规则我吧讲情啊！哎，这是我们竞赛赛。原谅我，我要吃顿贵饭，但是这顿贵饭也许可以挽救一个人的灵魂。我以后做牛做马打工还你。陈默，我今天请你吃饭呢，也没有什么别的事情，就是想跟你聊聊。毕竟你来我这边工作也半个多月了，我还不知道你是哪里人呢。我是本地人，那你家里的父母亲只有父亲，平常不太联系。这样吗？哎，那你家里有没有兄弟姐妹？计划生育。上车之后啊，还是用筷子去夹。他们啊，能保证不把这个芥末挤在酱油碟里，就已经谢天谢地了。原来这就是寿司啊，好好吃哦。
就别卖关子了，把你想说的话都说完，这样我们才能好好吃饭。田思思哭的照片是不是你放在网上的？我看到你跟踪慷慨跟李景了，也看到你拿着手机，而且田思思哭的时候你也在场，是不是你？我今天请你出来吃饭，不是为了指责你，我是想要堂堂正正的跟你谈一谈。我知道你平时工资不高，但是我看你说话做事儿，我觉得你是有很高学历而且很聪明的人。陈默，你跟在我身边给我做助理，我都有点替你委屈。但是不管怎么样，你也不能。你是不是家里遇到什么困难了？你要真遇到什么困难，你跟我说，我可以帮你一起想办法。但是你别再干这种事儿了，大家都很可怜的，常年被人指指点点的，甚至被人辱骂。那有些心里承受不了，他就会生病，甚至还会……不是我干的，太好了，是我误会你了，对不起啊。你相信了？你这就相信了？其实，我也应该跟你说声对不起。为什么？因为我一度怀疑你杀了人。如果你想知道照片流出的渠道，其实很简单，找出第一张照片流出的媒体，顺藤摸瓜，你就知道了。小文不是公司的宣传吗？你让他去打听打听。但我觉得，即使抓到这个人，也没有什么意义。剧组那么多人，谁都能拍点东西，能挣点钱，谁不挣呢？那如果是你，你也会挣这个钱吗？你可千万别挣这种黑心钱啊！杨老师，如果我的确很缺钱，你能怎么办？如果真的是那样，那我会更努力。我要让所有跟着杨梦归的人，都能实现自己的理想，都能赚更多的钱。如果这一切都是梦想，那他真是前途不可想。象。陈梦，你不是瞧不上这家店吗？瞧不上这家店，你还来第二回？你怎么天天在这转？蹭 WiFi 吗？陈默，你有什么资格跟我大呼小叫的？你爸是不给你吃的了吗？好好的富二代不当，出来给女的当小白脸。你当小白脸，你胡子你都不刮。你这女的也真是啊，什么人都要啊。哎，你，我我抓着他了，你骂他。你也行啊，傻叉！今天开心，你骂人，你走想问就问吧。你是富二代啊？你跟你爸闹翻了？看你怎么定义“富二代”这个词了。我亲生父母在我八岁那年就去世了，之后被现在的父亲领养。现在的父亲的确很有钱。现在的父亲不也是父亲吗？那你为什么？竟会变成现在这个样式吗？
我的养父是一个很冷漠的人，他并不享受养育一个孩子的过程。在我很小的时候，就把我送去寄宿学校，一年相处时间不过一两个月。所以你跟他感情很淡喽？恰恰相反，我很崇拜他。他的心里只有他自己的事业，没有心思照看任何不成型和不优秀的人。嘴毒的要死，从来没有听过一句好话。那你跟他还挺像的。以前我总觉得我自己不够优秀，没有资格做个孩子。于是我拼命的朝他靠近，结果发现。中年的事情就不说了吧，家都是本难念的经，我不提了，梁老师不会怪我吧？所以，是你不要你爸了，还是你爸不怪你？这有区别吗？你知道吗？我之前还怀疑你是个狗仔呢。我怎么想的呀？你家那么有钱，你怎么会出来做狗仔呢？不过你看你那个开跑车的发小，那个缺德样，家里有几个钱都不知道怎么花了。你别难过，不管你信不信，我是理解你的。嗯，其实我是觉得，人是可以选择自己的亲人的，你也别太把血缘当回事儿，不是亲生的，不代表不爱。你看我干什么？没什么。你笑什么？那个开跑车的男的有句话说的还挺对的，你能不能把你的胡子刮一刮？所有跟着杨梦归的人，都能实现自己的理想。田思思的事情解决的差不多了，我看没什么人再提了。帅哥谁呀、啊？没什么。喂，行，我知道了。
嗯，拜拜。姚老师，张导说去现场的时候找他一下。姚老师，你看看你今天穿的什么？你是艺人还是我是艺人啊？看你穿这身衣服，我就不睡，赶紧换回去。可是我的胡子，胡子浇点水就长出来了。好了好了，我开玩笑的，胡子就这样吧，挺好的。赶紧上去把衣服换。那我回去了。嗯。这场戏呢，我临时做了点小改动，动态的部分主要在晴天。龙俊，你比较简单，你就在我的画面里读纪伯伦，读第一段就可以了。给你半个小时的时间准备，没问题吧？没有。对，我知道你之前在国外读书，你的英语特别好，但你一定要注意。因为李荣静的那个年代是靠听广播和磁带学英语的，所以他不会读得十分流畅和俚语化。反倒要把你 A B C 的感觉收一收，要念得拙一点，懂吗？懂。好，那你先去准备。宋慈。嗯。死定了，死定了！纪伯伦是什么？我只看过纪晓岚。一页纸的单词，我只认识五个。好吧，好了，准备，我相信你。这个，我这也是拼的，先喊一会儿再咽下去，然后再喊一会儿，知道了吗？我就给你拿太阳刀。哎，怎么了？怎么了？哎呀，跟你说几遍了，别倒热水，别倒热水，你都烫到人了。烫哪儿了？哎呀，不是，我是杨梦归。哎呦，你怎么样了？杨梦归。还能好好说话吗？不太能了。跟燕子和嫂子说一下，下午杨梦归的戏甩了，等演员好了再拍。导演，我在这个景不是还有几场单人戏吗？词儿我都背了，先拍我吧，让杨梦归好好休息一下。回去休息吧，杨梦归。严思思，赶紧准备下人戏。多喝点水。宋子，过来顺一下后面的戏。后边这几场，单人戏你都背好了。咱们那就直接来吧。哎，宋子注意，准备开机，快点。我是让你含着，你咋还吃上了？嗯嗯嗯。行行行，早知道我给你买瓶奶油的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎，对了。你今天跟发了疯似的，端起天丝的水杯就喝，你是傻还是故意的？你渴了，偷懒想休息，不想念英语？唯一，对烫伤有点好处。哎，你现在不能说话，你好好休息，赶紧康复。你要是歇上一周啊，我的通告可全就乱了。我今天人江叔，现在正发疯呢。好啊，我等你。好好休息。姚老师，咱们接下来怎么办呀、啊？要不，你也给我打两个字。不会到我这儿，连手都坏了吧？嗯
I am forever walking on these shores, betwixt the sand and the foam. The high tide will erase my footprint. I am forever walking on these shores, betwixt the sand and the foam. Hello, Sha. Huh? You still healthy? Ah. Here. No problem. Okay. Help the police. Prepare to shoot. 我先走。嗯。初雪之下，十九场一进一次。好，开始。I'm forever walking up these shores. It makes the sand and the fall. The high tide will erase my footprints, and the wind will blow away the fall. But the sea and the shore will remain forever. 梅汉婷，继续读。It was but yesterday I thought myself a freedman, quivering without within in the spill of life. Now I know that I am the spill, and all life in with me, freedman moves within me. Ha. 好，给他过。李荣坚，过来一下。啊，好，导演。回放，导演。你看一下，刚才的浪特别好看啊，所以我就没喊停。幸亏昨晚独背了两页。这段表现的不错啊。李荣坚和你的经历不同，他没有出过国，可你这段中式英语的土味儿。把握的非常好，那是因为我真的土。给我吧。你不热？我挺虚。刚才导演路过，还夸你，毕竟他也在国外读过很多年书，说你今天表现特好。是吗？导演夸我什么 ？Well, you really fooled everyone. Such a good liar. 也没有导演说的那么好。刚导演夸我什么？再说一遍。You fool everyone. Such a good liar. 
，杨老师。今晚有空吗？我们一起吃个饭。嗯。你怎么确定没有狗仔跟着我们？他们应该跟着鹏飞的车。在兜圈子，你怎么能这么确定？你又不是狗仔。你这时候应该说，你又不是我，你怎么知道我不是狗仔？庄子，初中课文，你学过吗？你别真以为我没文化，你才是拉二呢。都快一点了，你到底要跟我说什么？我要说什么？我要说什么？你不知道吗？<笑>世军，我们回不去了，世军。<笑>你不走，我走。好啊，那你走吧。反正地球是圆的，你早晚都得走回来。杨老师，您留学海外多年，还挺关心祖国大陆电视剧事业，所有热门电视剧台词一句不落，厉害。嗯嗯，哎，妖怪，你哪里跑？喝，接着喝，喝到天亮，你接着疯，让大家都看看杨梦归到底是什么样子。告诉你，姚木龟到底是个什么样的人？我英语特别好，跳舞跳的特别好，我还说我气场特别强大，我全，全部都是假的，没有一个是真的。我从小跟父母在国外，他们根本就没有时间管我。我从小是在唐人街混着长大的，我只会说中文，根本不会说英语。是长明，长明非要我装英语好，就非要让我立什么学霸人设，结果。结果给我接了那么一个角色，差点没把我害死。那英语也就算了，网上还有那艺考时候的舞蹈视频呢。你，你也知道那是艺考啊？我就跳这么一段。嗯，我是外国国籍，随便考考我就能考进去。我当时为了考，就学了那么一段舞蹈，其他都不会。哎，我现在就给你展示展示。我真正的水平，<笑>我们的祖国是花园，花园的花朵真鲜艳，温暖的阳光照耀着我们，每个人脸上笑开颜，哇哈哈，哇哈哈。
，每个人脸上笑开颜，<笑>厉害吧？怎么样？还不错吧？<笑>小老师，嗯，您除了名字是真的以外，还有什么是真的？脸都是真的，你你看，你这单眼皮是真的，鼻子也是，你你你你,你。沉默，我本来不敢告诉任何人的。我每天都活在谎言里，我真的好害怕，但是不知道为什么，我就是特别想要相信你。嗯、沉默，我可以相信你吗？但是我红啊！你看，你又聪明，你又有学问，我跟你在一起好好配合，咱俩什么事情干不了，对吧？周末，你你一定要好好帮我，我我特别信任你、啊，真的，我信任你、啊，我特别相信你，真的。我就把你当自己人。自己人，拜拜。你快进去吧，祖宗。不行，我我要看你。安全离开，我才进去。晚安，晚安。他到底醒了？我真的是豁出去了，姐，你别怪我，这已经是我能想出来最好的办法。哎呀，姐，你到底什么时候回来呀？我真的要呆了，呆。包，你帮我查一下杨梦归上学时候的视频。今天你和宋慈是飞行嘉宾，很快就会录完了，放心吧。好好的，为什么突然要录综艺啊？考虑到李代轩事情的影响，片方决定有节奏的让你和宋慈同时出席一些场合，温和的扭转舆论。明哥和宋慈公司那边已经同意了，综艺先录着，到时候进入宣传期再慢慢往外放。当然了，张导很反感，他快气死了，我都快被吓死。我已经仔细对过台本了，不用讲英语的，也不用跳舞，放心吧。那他们万一要是让我即兴来一段呢？是。
膳模式保温杯，保温效果巨好，里面有一百多的水，只要情况不妙，你就拧开，从头往下浇。一会儿你进去的时候啊，记得声调要稍微高一点，语速不要太快，句和句之间一定要稍微有点停顿，方便我后期给你找紧急点。遇上你这么有经验的经纪人，真是我最大的幸运。啊，我看你有没有什么需要帮忙的，没怎么干过综艺吧？是。所以我这心里啊，还挺紧张的。要不你把你准备的注意事项和流程都跟我说一遍，我帮你听听，看看有没有什么可以帮得到的。太好了，哥，你仔细帮我对一遍啊。首先要把台本对好，把重点画出来。嗯，妆法最好自己带。还有什么？我想想啊。<笑>我知道我自身，你别紧张，越放松表现越好。喝点水，别喝那个一百度。那我先去那边对台本了。嗯。让我们欢迎今天的飞行嘉宾宋慈、姚梦归，欢迎。金南哥好，各位嘉宾你们好。大家好，我是姚梦归。最近呢，在跟我旁边的宋慈老师出演我人生当中的第一部电影《初雪之下》。虽然说剧组的工作比较繁忙，但是还是特别想要来到我们欢乐派的现场。今天呢，也很希望跟宋慈老师可以带给大家更多的欢乐。谢谢你们。这是成就感，当冒牌经纪人，居然当出成就感了，我是疯了吧？谢谢我们的姚梦归。好了，接下来我们进入游戏环节。都准备好了吗？准备好了。我要开始说第一个词了，芭蕾。我们的初雪队第一次就没有达成一致，撤掉一块木板。你们这说好的男女主角之间的默契呢？第二个词，比心。是我们的初雪队，再撤掉一块板。你们这电影里演的到底是情侣还是冤家呀？再等一会儿，要是再做错的话，我们可就输了。你不是故意的吧？当然不是。最后一个词，拍照。初雪队，再撤掉一块。要加油了，只剩最后一块了。不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不自由发挥，我们也管不了啊！难道是我看错了？
好了。哎，糖糖姐，你看那人好像还挺帅的，是明星吗？谁啊？原来不是幻觉。糖糖姐，你认识啊？沉默。给我站住！这个沉默到哪去了？打电话不接、啊。你，你先躲着，我一会儿给你解释。明明看你沉默了，人呢我这也有事儿，你先去忙，我待会儿去找你啊。不是，你先听我说。之前你不知道我盯着。我得想个办法。他拉我进来干什么？还离我这么近，不热吗？外面好像是两个小姑娘，说什么有点听不清。不会再说我坏话,话吧？他一个普通学生怎么可能？稳住，千万稳住。他骂我，我长得还行啊。别说他身边的工作人员了，就算他本人要加我微信，我都不能同意。对了，我想个办法了，这样一定可以。你还点头？切！你谁啊？躲在那儿干什么？我是姚梦归团队的工作人员，你们俩是来看综艺的学生吧？这位同学。你干嘛一直看着我？你认识我吗？笑话！我怎么可能会认识杨梦归团队的人呢？你不是跟我说有跟踪款吗？闹了半天，就这俩小姑娘，浪费我时间。你不好奇，我刚刚为什么躲起来吗？对哦，为什么？因为他们是宋慈的粉丝，年纪小不懂事儿，我怕你们面对面起冲突，所以我就把你藏起来了。你刚刚被他们骂了？嗯。被他们骂了，你还这么开心，还是被宋慈扑倒了更开心？你胡说什么？当然不是了。我开心是因为这,这蓝天，这白云，这你怎么啦？你是女明星，不用关注助理的心情。车停在路口，我们走两步很快就到了。我为什么会不开心？
为谁给我打电话？还没回酒店啊？啊我，我正准备上车呢，怎么了？晚上有空吗？要不要一块儿跑跑步？不好意思，我来晚了。是我来早了，我来的刚刚好。这么晚，你也出来见呃，陈哥突然拉我出来，千千金鼓。剧组附近也没有几个锻炼的场子，没想到，巧，太巧了，的确很巧。杨老师，打扰您锻炼了。宋慈，我们不要理他，我们走。哇哇哇换个地方。宋慈，毕师爷这么较真吗？他一般不太理睬别人，但是一旦真的用心，就……平时经常健身，还行吧，主要天生体质好，是该多动动。平时做助理跑前跑后的，体质不好可不行。毕竟杨老师不像有的明星，吃个饭还要送到嘴边。嗯、啊，那个，我们今晚还跑步吗？我明天早上还有戏，今天练得差不多了，我们改天再跑。不至于吧？这不才刚热身吗？小白，我们走
。我的爱不再等待 ，I wanna see you now，I wanna love you again。偶然一个眼神，爱上。